¿Qué tal amigos? Para nuestro rollo de pollo vamos a usar cuatro filetes. La vamos a obtener de aquí. Cortamos primero la parte del solomillo, que luego la podemos hacer a la plancha si queremos. Y con un buen cuchillo, eso sí, un buen cuchillo que corte bien, vamos obteniendo los filetitos. Venga, ya tenemos uno y seguimos trabajando. Tenemos aquí los cuatro filetes. Y lo que vamos a hacer ahora es ocuparnos de la guarnición, del relleno, de esos rollos de pollo. Tenemos calabacín, zanahorias y pimientos. Vamos a lavar y después pelamos. Cortamos los extremos. Y ahora lo que hacemos eh, para hacer bastones, que es lo que queremos conseguir, vamos a hacer unas láminas primero. Y luego esas láminas las cortamos en bastones. Lo estáis viendo. No los hagáis demasiado gruesos para que el tiempo de cocinado no sea alto. ¿eh? Este tamaño es el ideal. Venga, vamos a reservar. Con el pimiento hacemos lo mismo, hemos lavado, pues ahora cortamos los extremos. El objetivo va a ser el mismo, ¿eh? obtener unas varitas, unos bastones para el relleno. Veis que le quito la parte blanca, no me gusta ni la parte blanca, ni las venas, ni la parte de las semillas. Se lo quitamos y partimos en tiras, como hemos dicho. Nos van a salir tiras, como veis, larguitas, o sea que mejor que las partamos por la mitad y así las tenemos. Pues igual que con la zanahoria, vamos a reservar para luego rehogar. Venga. Con el último de la sesión, el calabacín, como siempre, <ríe> cortamos extremos, ya lo hemos lavado. No le quitamos la piel, que no hace falta que se la quitemos, que está rica también. Y partimos en láminas, como con la zanahoria. Y una vez que tengamos las láminas, veis que es fácil, usar un cuchillo de corte, eso sí es importante. Partimos en tiras, para obtener los bastones, que decíamos. Por aquí corto, ¿eh? se han salido largos. Como veis el calabacín era grande y no uso todo entero, usaré la mitad. Bueno, vamos a comenzar con el rehogado. Ponemos aceite de oliva. ¿Cuánto? Pues con dos cucharadas, más que de sobra. Calentamos a fuego medio y vamos a meter primero la zanahoria junto con el pimiento. ¿Por qué? Pues porque tiene una dureza semejante. Añado un poquito de sal, ahí lo estáis viendo. Tiene una dureza semejante, decía, y el tiempo de cocinado será el mismo. Bueno, como llevan dos minutillos, viene el calabacín. El pobre, como es más blandito, pues necesita menos caña. Venga, damos una vueltecilla, vamos a dejar otros 3 minutos más. Y cuando veis que ya doblan los bastoncillos, ¿eh? vamos a ver, ¿lo veis que doblan? Pues ese es el punto. Vamos a sacarlo para afuera. Bueno, preparamos la bandeja de horno. También un poquito de aceite de oliva y con la brocha lo repartimos bien. Es para que no se nos peguen los filetes que vienen a continuación. Ponemos los filetes retiraditos y vamos a trabajar sobre ellos. Primero salpimentamos, pimienta negra molida y un poquito de sal, esta vez es rosa, pon el color que queráis de sal ponemos el relleno, como veis son las balitas que hemos rehogado y ponemos unos palillos para que el calor cuando tire la carne pues no se abran los rollos repetimos la jugada, insisto, ponemos los bastones, nuestras balitas que hemos cortado cerramos con los extremos del filete, los unimos y para que no abra ya digo, ponemos dos palillitos sencillo ¿no? Bueno, como es tan sencillo, nos repetimos la operación y hacemos lo mismo con los otros dos rollos. Y a continuación lo que vamos a hacer es barnizar los rollos usando el aceite del rehogado. ¿Veis? Esto lo hacemos para que coja luego color cete en el horno. Tomates cherry. Vamos a poner tomates cherry para la guarnición también. Y lo que vamos a hacer es poner un poquito de orégano, que esto le viene al tomate extraordinario. 200 grados, 18 minutos y lo tenemos. Y mientras se hacen los rollitos, preparamos la vinagreta con 3 cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de vinagre de jerez. Batimos, estamos emulsionando, metemos aire y por eso se nos pone la vinagreta blanquita, ¿veis? Por el aire. Picamos la nuez, no volvamos locos, ¿eh? Picamos solamente un poquito, que queremos encontrar esa resistencia luego en boca, esa textura. Tres vueltas, ahí están. Una, dos y tres. <risa> Lo tenemos. Venga, ya ha salido del horno el pollo, ¡guau! Tiene una pinta extraordinaria. Emplatamos dos rollitos. Acompañamos también con la guarnición. Vamos a poner dos tomatitos cherry y regamos con la vinagreta de nuez. Bueno, esto es fantástico. Oye, cuidado, ¿eh? quitar los palillos ahí girando, como veis. A ver si esto va a ser un homicidio involuntario, se atraganta alguien. Bueno, qué pinta. Un saludo, amigos, hasta la próxima.